அனைத்து தகவல்களும் நம்ம மொழியில் தெரிஞ்சிக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்களும் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளார பார்க்கலாம் தமிழ் நின்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா வாழ்க வளமுடன் வாருங்கள் இன்றைய பதிவிற்குள் செல்லலாம் குழு குழு ஏசி தேர்வு செய்வது எப்படி கோடை வெயில் இப்போதே அதிகரித்து விட்டது பல குடும்பங்களில் குளிர்சாதன பெட்டி வாங்க தீர்மானித்திருப்பார்கள் எனினும் என்ன வகை ஏசியை வாங்குவது என்பதில் சிறு தடுமாற்றம் ஏற்படும் அதில் இரு வகை உண்டு ஏசியில் இரண்டு வகை உண்டு விண்டோ ஏசி மற்றும் ஸ்பிளிட் ஏசி இந்த இரண்டில் எதை வாங்குவது என்ற குழப்பம் வரும் இதற்கு விடை கிடைக்க வேண்டுமானால் ஏசி எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை அறிவது அவசியம் அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் ஒரு திரவம் வாயுவாக மாறும்போது அது வெப்பத்தை உறிஞ்சி கொள்ளும் என்கிறது அறிவியல் இந்த நடைமுறையை நிலை மாற்றம் என்பார்கள் ஏசி கருவிகளும் இந்த செயல்முறையில் இயங்குகின்றன நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்ட கம்பி சுருளில் உள்ள வேதியியல் பொருட்களை தொடர்ந்து ஆவியாக்குவதன் மூலம் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கின்றன இந்த வேதியியல் பொருட்களை குளிர்விப்பான்கள் என்கிறார்கள் குளிர்சாதன பெட்டியில் வேதியியல் பொருட்களை அவ்வப்போது நிரப்புவதாலேயே என்ற கேள்வி எழலாம் அதாவது குளிர்சாதன பெட்டியில் வேதிய பொருட்களை வந்து அவ்வப்போது நிரப்புவதில்லையே அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் உருவான வாயுவை மீண்டும் திரவமாக்குவதற்கும் இதே கருவியில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இதை செய்வது குளிர்சாதன பெட்டியில் உள்ள காற்றழுத்தி கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது இது வாயுவை மிக உயர் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாக்குகிறது அப்போது நிறைய வெப்பம் வெளியேறுகிறது இந்த வெப்பம் செறிகலன்கள் மூலம் மற்றொரு விண் விசிறி மூலமாகவும் வெளியேற்றப்படுகிறது செறிகலன் மூலமாகவும் அதாவது கண்டன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாகவும் மற்றொரு மின் விசிறி அதாவது ஃபேன் மாதிரி ஒன்று சுற்றுது பார்த்தீங்களா அது மூலமாகவும் வெளியேற்றப்படுகிறது இதனால் தான் ஏசி கருவியின் வெளிப்புறத்தில் வெப்ப காற்றை உணர முடிகிறது வாயு இப்படி குளிர்விக்கப்பட்டு மீண்டும் திரவமாகிறது மீண்டும் இந்த சுற்றுக்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன எனவே வெளியில் உள்ள காற்றை ஏசி கருவி குளிரூட்டி அறையில் அனுப்புவதில்லை அறைக்குள் இருக்கும் வெப்ப காற்று தான் குளிர்விக்கப்பட்டு மீண்டும் நம்மை வந்தடைகிறது இதை எச்விஏசி என்பார்கள் அதாவது வெப்பமாக்கப்படுதல் ஹீட்டிங் காற்றோட்டம் பெக்கேஷன் மற்றும் காற்று சீரமைப்பு ஏர் கண்டிஷன் விண்டோ ஏசி மற்றும் ஸ்பிளிட் ஏசி பற்றி பார்ப்போம் விண்டோ ஏசி என்பது ஜன்னல்களில் பொருத்தப்படுவது ஒரே பகுதி தான் அதற்குள்ளேயே அனைத்து பாகங்களும் இருக்கும் விண்டோ ஏசியை பொருத்துவது எளிது ஒப்பிடுகையில் விலையும் கொஞ்சம் குறைவு ஸ்பிளிட் ஏசியில் இரண்டு யூனிட்டுகள் உள்ளன ஒன்றை அறைக்குள்ளும் மற்றொன்றை வெளியிலும் பொருத்த வேண்டும் உள்பகுதி அறையில் உள்ள வெப்ப காற்றை இழுத்து குளிர் காற்றை உள்ளே அனுப்புகிறது வெளியில் இருக்கும் பகுதி வெப்பமான காற்றை வெளியே அனுப்புகிறது வேறுபாடு என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸ்பிளிட் ஏசி குறைவான இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் சத்தம் எழுப்பாது ஜன்கள் ஜன்னல்களே இல்லாத அறைகளிலும் இதை பொருத்த முடியும் என்பது கூடுதல் பயன் ஏசி வாங்கும் போது நம் நாம் சிலவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் வீட்டின் வெளிப்புற வெப்பநிலை தாறுமாறாக அதாவது கடும் பணி அல்லது கடும் வெப்பம் என்று மாறி மாறி இருந்தால் கூட ஸ்பிளிட் ஏசியின் வெளிப்புற பகுதியை நாம் மூடி வைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரே ஸ்பிளிட் ஏசியை பல அறைகளும் பொருத்த முடியும் ஆனால் அப்படி செய்யும்போது ஒரு நிலைக்கு மேல் குளிர்விக்கும் தன்மை குறைந்துவிடும் ஸ்பிளிட் ஏசியை பொருத்தும் போது சுவரில் துளை போட வேண்டியிருக்கும் வெளிப்பகுதியையும் உள்பகுதியையும் இணைக்க வேண்டுமே அதுக்காக ஓகேவா சில வீட்டில் சொந்தக்காரர்கள் இதற்கான அனுமதியை வாடகைதாரர்களுக்கு தர மறுக்கலாம் ஏசியை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல் பாயிண்ட்டு அறைக்கு தகுந்தாற்போல் குளிர்சாதன பெட்டியை தேர்ந்தெடுங்கள் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு பேர் வசிக்கிறார்கள் என்பதை கணக்கில் கொள்ள வேண்டும் அறையில் நிறைய பொருட்களை அடைத்து வைத்திருக்கிறீர்களா என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஏசியினால் அறையில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் குளிர்விக்கப்படுகிறது எனவே பொருட்கள் குறைவாக இருந்தால் ஏசிக்கு செலவாகும் மின்சாரமும் குறைவாக இருக்கும் அறையில் ஒரே சமயத்தில் பல பல அதாவது பல விளக்குகளை ஆன் செய்யும் பழக்கம் உண்டு என்றால் அத்தனை வெப்பத்தையும் இழுத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால் சற்று அதிக சக்தி வாய்ந்த குளிர்சாதன பெட்டி தேவைப்படும் அதிக நேரம் சூரிய வெப்பம் படும் அறை என்றாலும் இதே நியதி பொருந்தும் ஏசி வாங்கும்போது இஇஆர் 
என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு வாட் மின்சாரத்திற்கு எவ்வளவு குளிர்ச்சியை அந்த கருவி கொடுக்கும் என்பது இஇஆர் ஒரு குளிர்சாதன கருவியின் இஇஆர் அதிகமாக இருக்க இருக்க அதற்கான ரேட்டிங்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஸ்டார் ரேட்டிங் போடுறாங்களே அது ஒவ்வொரு குளிர்சாதன பெட்டியின் அட்டையிலும் ஒரு லேபிள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் இது சட்டப்படி அவசியமானது இதில் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை நட்சத்திரங்கள் போடப்பட்டிருக்கும் ஐந்து நட்சத்திரங்கள் மிக அதிக இஇஆர் எனவே மிக அதிக குளிர்விக்கும் தன்மை விண்டோ ஏசி ஸ்பிளிட் ஏசி ஆகிய இரண்டிற்கும் இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டார் குறையும் போதும் ஒவ்வொரு ரேட்டிங்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இஇஆர் வந்து மாறும் ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு புரிகிற அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக பார்த்த உங்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னோடய பேர் சக்திதாசன் இந்த மாதிரி தகவல்கள் உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் கூட வர அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு போங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி